ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിൽപാസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വോൾ ടെക്റോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാരി ബാഗാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലോത്തിൻ്റെ ക്യാരി ബാഗ് എല്ലാവരും എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ പല കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളറിൽ വേണമെങ്കിലും ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ക്യാരി ബാഗ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാരി ബാഗ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മടക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് മടക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ മടക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെറ്റൽസ് ഫസ്റ്റ് ആ മുകളിലത്തെ അത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പെറ്റൽസ് കട്ട് അല്ല ഫ്ലവർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഈസിയാണ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതാ ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു മെഴുകുതിരി വേണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ എതളുകളും ഇതുപോലെ നടുകയെ മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഉഴുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് എനിക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഓരോരോ പെറ്റൽസും നെടുക്കിലെ മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഉരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഫ്ലവർ ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതുപോലെ മടക്കുക അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൈയൊന്നും പൊള്ളിപ്പോവാതെ നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഫ്ലവറും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് തന്നെ മാറും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്താൽ ഉണ്ടാകുക കണ്ട ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓരോരോ പെറ്റൽസിൻ്റെ നെടുകിലാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഉരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കാം മുകളിലും മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു സൂചിയിൽ നൂല് കോർത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സൂചി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫെവിക്കോൾ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതുപോലെ തുന്നി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിയിൽ ഇതുപോലെ കോർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ കളർ സെയിം ക്യാരി ബാഗ് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ
അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ നടുകിൽ കണ്ടോ യെല്ലോ കളർ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി എടുക്കാം എന്നാലേ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി കിട്ടൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ചെയ്തെടുക്കാം എക്സ്ട്രാ വരുന്നതൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ നോക്കാട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൽ ര ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോളൂ ഇത് ഇത്രയും ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല റെഡ് കളറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവട്ടെയായിരുന്നു പക്ഷേ റെഡ് കളർ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലവറുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ റെഡ് കളർ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചത് ലൈറ്റ് പിങ്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച് ബ്ലൂവും ലൈറ്റ് പൂ ബ്ലൂവും ഡാർക്ക് ബ്ലൂവും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ബ്രൗൺ അക്രിലിക് പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പെയിന്റിങ് പാട്ടൊന്നും ഞാൻ അധികം എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെയിന്റിങ് പാട്ടൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് പെയിന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാത്തവർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അറിയാത്തവർ അറിയാത്തവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് എക്സ്ഷെൽസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേ മോഡലിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു വോൾ ഡെക്കർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഉള്ളിത്തൊലിയും മുട്ടത്തോടും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടത്തോടെ എങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ അധികം എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല കാരണം വലിയൊരു വീഡിയോ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മുട്ടത്തോട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് ഫെവിക്കോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫാബ്രിക്കുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ത്രെഡ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്ലേ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ക്ലേ ഉണ്ടാക്കാനും ഫെവിക്കോൾ ഇല്ല ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ത്രെഡ് എടുത്തത് എനിക്ക് ക്ലേ ഉണ്ട് എന്നുള്ളവർക്ക് സ്റ്റംപ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലേ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റംപിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ത്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ത്രെഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ആ ഒരു സ്റ്റംപിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് എനിക്ക് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റംപിലും ഇതുപോലെ ഗ്രീൻ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബൗളിലേക്ക് പെയിന്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ക്ലേ ഇല്ലവർക്ക് അത് വെച്ച് ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ ഗ്രീൻ നല്ല കട്ടിയില്ല ത്രെഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റെമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മെറ്റീരിയൽസിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും അവൈലബിൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ത്രെഡിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇതും എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റെമ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസിൽ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റെമ്പിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കത് എടുക്കാം അത്യാവശ്യം ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് സത്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വൈറ്റ് ത്രെഡിൽ ഗ്രീൻ കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നോക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലേ യൂസ് ചെയ്യുക ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസിൽ ചെയ്തോളൂ ഇത് ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് 
എന്ത് ചെയ്താലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുണ്ടോ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മുകളിലും താഴെയും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ലേസ് കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് പെയിന്റ് അപ് ഇതിലേക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് ആ കാർഡ് ബോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതൊരു ഫ്ലവർ വേസ് പോലെ ആക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ അവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് താഴെ മുകളിലും ആ ഒരു ലേസ് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ഇല്ല മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിക്കോളൂ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ആ കളർ ചെയ്ത് വെച്ച ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റെമ്പ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കോട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്പ് അങ്ങ് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതും ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒട്ടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗ്ലൂ ഗൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഗ്ലൂ ഗൺ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ആ അറ്റത്തൊരു വളവുണ്ട് അത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ ഇതാ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതും ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾക്ക് രണ്ട് മാറി മാറി ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്യാരി ബാഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് ആയാലോ എന്ത് കളർ ആയാലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശില്പാസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് എൻ്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമാവുമല്ലോ എല്ലാവരും അതുപോലെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എൻ്റെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസ് ആയി രേഖപ്പെടുത്താം ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് ായിട്ടും കമന്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ താഴെ ഭാഗത്തും നമ്മളുടെ ആ ഫ്ലവർ ബേസിന് അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിട്ടും ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എഗ്ഷൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഇടയിലായിട്ട് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബീറ്റ്സ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ബ്ലൂ കളർ ബീഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതും കൂടെ ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ബോർഡറൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കണം ബോർഡറിലും ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് റിബൺ ലേസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബോർഡറും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസിൽ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കോളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലേ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലേ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഗോൾഡൻ കളർ ലേസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ബോർഡർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതൊരു കുഞ്ഞ് നേരിയ ഒരു ലേസാണ് അപ്